ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ലോസ് ഓഫ് മോശൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ലോസ് ഓഫ് മോശനില് അതിലെ മൂന്ന് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻസ് പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ അതുപോലെ മൊമെന്റം ഇനേഴ്സിയ തുടങ്ങിയ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത അതിലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോമൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ മെക്കാനിക്സ് കോമൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ മെക്കാനിക്സ് കോമൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ മെക്കാനിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറെ ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് മെക്കാനിക്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറെ ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തരം ഫോഴ്സുകളാണ് മെക്കാനിക്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മെക്കാനിക്സിലുള്ള കുറെ ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ തരം ഫോഴ്സുകളാണെന്ന് പറയാം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് മെക്കാനിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എർത്തിന്റെ എർത്തും നമ്മളും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മളും തമ്മിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഏത് രണ്ട് ബോഡികളും തമ്മിലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് വേണമെന്നില്ല അതായത് ഈ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവ തമ്മിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വേണമെന്നില്ല നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നോൺ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്ത് വേണ്ട കോണ്ടാക്ട് വേണമെന്നില്ല ആ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കോണ്ടാക്ട് വേണം നിർബന്ധമില്ല ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കോണ്ടാക്ട് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ മെക്കാനിക്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന അധിക ഫോഴ്സും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് മെക്കാനിക്സിൽ അധികവും കാണപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു റോപ്പിലുള്ള ടെൻഷൻ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു റോപ്പ് അതില് ഒരു എഫ് താഴോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോപ്പിൽ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു മാസ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ റോപ്പിന്റെ ആ റോപ്പിന്റെ എന്തിലും ഒരു മാസ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് വലിച്ചോ എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് ആ മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ റോപ്പിൽ ഒരു ടെൻഷൻ മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ റോപ്പിൽ ഒരു ടെൻഷൻ മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മാസും റോപ്പും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ റോപ്പും ഈ മുകളിലെ മുകളിലത്തെ ഭാഗവും എന്താണ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് അതായത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉള്ളപ്പോ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ടെൻഷൻ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉള്ളപ്പോ ടെൻഷൻ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളപ്പോഴും മറ്റും നോൺ കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് വേണം നിർബന്ധമില്ല അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഇവിടെ ടെൻഷൻ എന്നുള്ള ഫോഴ്സിനൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ വേറെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് അറിയാം ഒരു സ്പ്രിങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക
അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ് ഫോയ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എനർജി അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് ഫോയ്സിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും ഒരു സ്പ്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ സോറി ഒരു സ്പ്രിങ് അതിൻ്റെ എൻഡിലൊരു മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് വെച്ച് സ്ട്രെച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ വേണം കോണ്ടാക്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിന് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുന്നുള്ളൂ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ റെയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ബൊയോൺ ഫോഴ്സ് വെള്ളത്തിൽ ഏത് മാസ് മുഖ്യമാക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ മാസ് മുഖ്യമാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതിമലൊരു തള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ബുയോൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുയോൺ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഏതിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് മെക്കാനിക്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മെക്കാനിക്സിൽ കുറെ ഫോഴ്സസ് കോമൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ മെക്കാനിക്സ് അതായത് മെക്കാനിക്സിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഓരോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ തന്നത് ഓരോ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളാണ് മെക്കാനിക്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തതായി ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക്